മതി കല്ലുപാറ പള്ളിയിൽ ഒന്നുകൂടി വരാമല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് ക്ഷണം കിട്ടിയപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഉദരാസനത്തിലെ വൈദികരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ബഹുമതിയാണ് നല്ലതോടൊപ്പം എന്നെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ടു മൂന്ന് ആഗ്രഹങ്ങളിലൊന്ന് ഒരാർക്കിടെക്ട് ആകണമെന്നായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നാൽ ഭാഗ്യവശാലോ നിർഭാഗ്യവശാലോ നമ്മുടെ വഴി മാറിപ്പോയി കാരണം ഇപ്പോൾ തിരുമേനിയും കെ വി തോമസറ്റിനും കൂടെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ആ അതിൻ്റെ പോച്ചിരിക്കുന്നപ്പോഴേ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു മുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് അതിമനോഹരമായ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ സ്ട്രക്ചറാണ് അത് ഇത് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല അതിൽ ഞാൻ ആ തിരുമേനിയായിട്ട് പങ്കുവച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ അതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പഴയ കാലത്ത് വിദഗ്ധന്മാർ അത് നമ്മുടെ പുലിക്കോട്ടിൽ തിരുമേനിയും പഴയ സുകാരിയുടെ സ്ഥാപകൻ പുലിക്കോട്ടിൽ ജോസഫ് ജിവനാസോസ് തിരുമേനിയും ശില്പിയായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ കോസ്മിക് ഫോഴ്സസ് എല്ലാം അവർ നോക്കും അല്ല നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള കണ്ടാൽ ഇമ്പ്രസീവായിട്ടുള്ള ഒരു അലങ്കാര കെട്ടിടമല്ല നേരെ മറിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പല ശക്തികളെയും രേഖകളെയും അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും അതിൻ്റെ ജിയോമെട്രിക്കലായിട്ടുള്ള ഹാർമണിയും അതെല്ലാം കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് അത് വരയ്ക്കുന്നതും പണിയുന്നതും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും ഇത് വളരെ നന്നായി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മാതൃകയായിട്ടാണ് അത് പഠിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ദേവാലയങ്ങൾ വന്നത് തന്നെയാണ് ആ വേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പള്ളികൾ ഉണ്ടാകുന്നതും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ നിവാസ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ അതൊരു വ്യവസ്ഥ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ നിലയിൽ നമ്മുടെ സമാധാനം പോകുന്നതും നമ്മുടെ പാരിസ്ഥിതികമായ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നതും മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ ഛിദ്രമുണ്ടാകുന്നതും എല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാന്ത്രികമായ വശങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ ചെയ്തെങ്കിലേ അത് ശരിയാവുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പൂ വീടിൻ്റെ നാല് ചുറ്റും ഇന്ന ഇന്ന സംഗതികളൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് പോകണം എന്നുള്ള അരികിലേക്കല്ല പോകുന്നത് നേരെ പറഞ്ഞ ഇതൊരു വാസ്തവമാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാനത് പറയുകയാണ് അത് സന്തോഷം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു വിഷയമൊന്നും എനിക്ക് തന്നിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് വിഷയമാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കും വലിയ നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ കൂടാരെ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ അത് ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ആ വിഷയം തന്നെ എടുക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതൊരു ആവർത്തനമായിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരത്തിലൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനില്ല എങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇതൊന്ന് ഇന്ത്യ കൊള്ളാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ യു കെ എഫ് ദുരാസനത്തിലെ ഏബ്രഹാം മാർ സ്റ്റേഫാനോ സിനിമയെ യാദൃശ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഈ പൊതുനിയമത്തിലെ ട്രാൻസ്ജനറേഷൻ നറേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലും ആ വിഷയം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്പസമയം ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് നടത്താം ഈ താപോർമലയിൽ വെച്ച് യേശുവിനുണ്ടായ രൂപാന്തരം ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സഭയുടെ ദൈവശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ സ്ഥാനമുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് സഭാപിതാക്കന്മാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു പക്ഷെ ആരെങ്കിലും തക്ഷിസ്റ്റിക് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും വളരെയേറെ പിതാക്കന്മാർ പ്രത്യേകിച്ചും പൗരസ്ത്യ പിതാക്കന്മാർ പാശ്ചാത്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ 
ഇതിനെ കുറിച്ച് കമന്ററി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ദീർഘമായ കമന്ററി എഴുതിയ ഒരാളാണ് വലിയ വേദപണ്ഡിതനായിരുന്ന മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അലക്സന്ദ്രയിലെ ഓറിജിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നീട് വന്ന പലരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സഭാ പിതാവായിട്ടൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരോധി ഗ്ലിംസായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അലക്സാന്ദ്രിയൻ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേദശാസ്ത്ര ദർശനവും വളരെ വളരെ ചിന്തനീയമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അത് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ രൂപാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിലെ വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേഷം വസ്ത്രം പ്രകാശിക്കുന്നതായി പറയുന്നുണ്ട് മുഖത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല വിശുദ്ധ മത്തായി വിശുദ്ധ ഗ്ലൂക്കോസുമാണ് കർത്താവിൻ്റെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ വിളങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രവും പ്രകാശിതമായി തീർന്നു അത്യപൂർവമായ ഒരു പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാസമായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂ കർത്താവ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരേ ഉള്ളൂ പത്ര ദിവസം യാക്കും യോഹന്നാനും അവരുടെ നേർ സാക്ഷ്യമായിട്ടാണ് അതവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരല്ല എഴുതിയത് പക്ഷേ എഴുതിയവർ അങ്ങനെ അവരുടെ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് എഴുതിയത് കാരണം ഈ സംഭവം നടന്ന പിന്നെ കർത്താവ് ഉയർപ്പിന് ശേഷം അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു സ്വത്തായി തീർന്നു ഈ അനുഭവം മൂന്ന് പേരാണ് അതിൻ്റെ സാക്ഷികൾ അവർക്കത് വളരെ നൈമിഷികമായ അനുഭവമായിരുന്നു നമുക്കത് വിവരിക്കുമ്പം ഏതെങ്കിലും വായിക്കും കുറേ സമയം എടുക്കുമല്ലോ അത് വായിക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നമ്മൾ സ്പിറ്റ് സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തീർത്തും നൈമിഷികമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അത് കണ്ടതോടുകൂടി അവർ അന്ധാളിച്ചു അവർ ഭയാക്രാന്തരായി ഇനി എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പോലെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കവിളി വീണുകിടന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ഐക്കൺ ചിത്രം കണ്ടിട്ടാണ് പോലും അല്ലേ ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ്റെ ഐക്കൺ ചിത്രത്തിൽ ഈ മൂന്ന് അപ്പോസ്തോ ശിഷ്യന്മാരും ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് കവിണ കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ഏതാണ്ടൊന്ന് കണ്ടു അതോടെ അവരുടെ കാഴ്ച തീർന്നു അവർ അന്ധന്മാരായി തീർന്നു പിന്നെ എപ്പോഴാണ് അവർ ഉണരുന്നത് കർത്താവ് വന്ന് തട്ടി നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ എഴുന്നേൽക്കുന്നതും അവർക്ക് പഴയ ബോധം വരുന്നതും അപ്പം അതുവരെ അവർ കണ്ട കാര്യം അവർ മേഘം വന്നു ഏരിയാവും മോശയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ ഏറുശ്ലേമിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിര്യാണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഇതൊക്കെ അവർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റൊന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ അവസരത്തിലാണ് പത്രസീഹ പറയുന്ന മൂന്ന് കുടിലുകൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറയും സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അവൻ തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നും അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇത് അതുപോലെ ശബ്ദവും ഉണ്ടാകുന്നു നശരീരി ഉണ്ടാകുന്നു ഇവനിലെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിലെ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവന് ചെറുകൊടിപ്പിനെന്നുള്ള ശബ്ദവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത് സഭാപിതാക്കന്മാർ വളരെ ജിജ്ഞാസയോടുകൂടി വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് നാസിയാൻസിലെ ഗ്രീഡോറിയോസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വാചകം എന്നെ എപ്പോഴും സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ്സ് എസ് ഇൻ ടു ദ മിസ്ട്രി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയുടെ രഹസ്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ ആനയിക്കുകയാണ് ഈ രൂപാന്തര അനുഭവം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് എസ് ഇൻ ടു ദ മിസ്ട്രി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് ആസിയാൻസിലെ ജീവിതോരോ സഹനങ്ങൾക്കറിയാം മഹാപണ്ഡിതനും കവിയും വലിയ വേദശാസ്ത്ര ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള ആളുമായിരുന്നു ഈ ഐക്കൺ ചിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഐക്കണോഗ്രഫി പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന എക്സസൈസിൽ ഒന്ന് ഇതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ്റെ പടം വരയ്ക്കുക എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രകാശം എന്താണെന്ന് ചിത്രകാരന്മാർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രകാശം എന്താണെന്ന് സാധാരണ ചിത്രകാരന്മാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർക്ക് അത് അറിയണമെങ്കിൽ ഇരുട്ട് വേണം ഇരുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകാശമുള്ളൂ കാരണം എല്ലാ പ്രകാശത്തിനും നിഴലുണ്ട് നമ്മുടെ നമുക്കുള്ള സ്വാഭാവികമായ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശമാണ് സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം എവിടെ പതിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഷാഡോ ഉണ്ടാകും ഷാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുട്ടാണ് അല്ലേ വെളിച്ചത്തിൻ്
ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഷാഡോ അതിൻ്റെ കട്ടി കുറയുകയും കൂടുകയും ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പം സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശത്തിനും നമ്മുടെ കൃത്രിമ വെളിച്ചങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തിനും വിളക്കുകളുടെ പ്രകാശത്തിനും ഒക്കെ ഈ ഷാഡോ സൈഡുണ്ട് ആ കോൺട്രാസ്റ്റ് മാത്രമേ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ പ്രകാശം ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഷാഡോ ഇല്ല ഡസിൻ കാസ്റ്റ് എനി ഷാഡോ അതിന് ഡാർക്ക് സൈഡ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രകാശത്തെ വരയ്ക്കുന്നത് വലിയ പ്രയാസമാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ അത് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് സ്റ്റെപ്പ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സ്റ്റെപ്പ് മുഴുവൻ തീവ്രമായ പ്രകാശമാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അത് തീവ്രമായ ഇരുട്ടാണ് അത് കഠിനമായ ഇരുട്ടാണെങ്കിലും കയറാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇരുട്ടും പിടിച്ചവും കൂടി അത് അതിൻ്റെ സമീകൃതമായിട്ട് വരണം നമ്മൾ ചവിട്ടുന്ന വഴി അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഭാഗം അല്പം വെളിച്ചമുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഷാഡോ ഉണ്ട് ആ ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നടന്ന് കയറുന്നത് അല്ല നമുക്ക് നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും കൂടി എപ്പോഴും ഇടകലർന്ന് വരികയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ദർശനം കൂടിയാണ് ഈ ദർശനത്തിൽ ഇരുട്ടില്ല ഷാഡോ ഇല്ല ഷെയ്ഡ് ഇല്ല ശുദ്ധമായ പ്രകാശം മാത്രമാണ് അപ്പം ഇവരുടെ സംഭാഷണത്തിൽ ഇവരെ ഈർഷ്യമിൽ കർത്താവ് അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഉയർപ്പും മരണവും ഉയർപ്പും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരമുണ്ട് ആ ശരീരം എന്താണ് എന്ന് ഒരു മുൻകാഴ്ച ശിഷ്യന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന താപർമ്മല വെച്ചാണ് കാഴ്ച എന്ന് പറയാനാവില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു നിമിഷത്തിൻ്റെ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ അപ്പം അവിടെ വെച്ചാണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടത് പറയുന്നു ഏകദേശം നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ ഈ പ്രേക്ഷകർ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ഒന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ഉയർപ്പും മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരവും അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ താപോ ഇൻസിഡൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൻ്റെ അടയാളമാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ ഒറിജിൻ്റെ വിശദമായ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ദീർഘമായിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ള സമയം നമുക്ക് ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ സംഗതി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രം പ്രകാശിതമായ വസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ ആ വസ്ത്രം തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പ്രതീകമാണ് ഈ ടൈപ്പോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിപിതാക്കന്മാരെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് മലക്സന്ദ്രീൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ വളരെ പ്രതീകം സിമ്പിൾ ടൈപ്സ് അതുപോലെ രൂപകം തുടങ്ങിയ അലങ്കാരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവർ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കും അപ്പം തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പ്രതീകമാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരുവെഴുത്തുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മഷി കൊണ്ട് എഴുതുക അല്ലേ തോൽച്ചുരുളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പിറസ് കടലാസിലോ എഴുതിയതാണ് നമുക്ക് തിരുവെഴുത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലെറ്റർ അക്ഷരമാണ് പൗരസ്ത്രീക പറഞ്ഞതുപോലെ അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ നിന്നാൽ നമ്മളെ അത് നശിപ്പിക്കും ഒരു പ്രയോജനം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല ആത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഈ അക്ഷരമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതിന് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് ഇതാ ഇവൻ ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ രക്ഷനൻ ഇതാണ് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന പിന്നീട് പത്ര ദിവസം മറ്റേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമാസ്ലീഹ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവവും എന്ന് എൻ്റെ ദൈവവും എൻ്റെ കർത്താവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ അനുഭവത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഈ വേഷം വസ്ത്രം തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പ്രകാശനമായിട്ട് മാറുന്നു കാരണം കർത്താവ് അവിടെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഒന്നും അവരോട് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പറയുന്നത് ഈ വേഷത്തിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നു തിരുവെഴുത്ത് പ്രകാശിതമായി തീരണം ഇവിടെ ഒറിജിൻ എന്താ ഒരു പറയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഒറിജിൻ ഒരു ടീച്ചറാണ് അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ സ്കൂൾ സ്കൂൾ ഓഫ് അലക്സാൻഡ്രിയ ആക്ച്വൽ സ്കൂളാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് ചരിത്രകാരനാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ ലോട്ടൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ ലോട്ടൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പ്ലേറ്റോയുടെ ശിഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയ തലത്തിൽ നിയോ
ഉദ്ഘാടകനാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ അതിലേക്കല്ല പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീക്കുകാരുടെ ഫിലോസഫിയും വേദപുസ്തകവും അന്ന് വരെയുള്ള സഭാ പാരമ്പര്യവും നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ആളായിരുന്നു കോതിജൻ അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ വേദപുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ തിരുവഴുത്ത് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും തയ്യാറാകുന്നവർ പ്രകാശിതരായി തീരണം അവർക്ക് ഈ വചനമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഈ അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതിയ തിരുവഴുത്ത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതാ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഭാവി കാറ്റക്കിസ്റ്റ് കാറ്റക്കിസ്റ്റുകളോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരാകാൻ പോകുന്നവരോടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തങ്ങൾക്ക് അനുഭവവിദ്യമാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വസ്ത്രം പോലെ ക്രിസ്തുവിനെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന വസ്ത്രം പോലെ പ്രകാശിതരായി തീരണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മിസ്റ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമാണ് ഇതൊരു തരം യോഗ അനുഭൂതിയായി ഔദ്യോഗികമായ അനുഭൂതിയായി യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ എന്നാണല്ലോ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ യൂണിയനാണ് ഒന്നാകുന്ന അനുഭവമാണ് യോഗ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റിക്കൽ യോഗിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശിഷ്യന്മാർ നസ്രായനായ യേശുവിനെ അവർക്കറിയാമായിരുന്നു മിഷിഹായെക്കുറിച്ച് അവർ യഹൂദന്മാർക്ക് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇവൻ മിഷിഹ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള സംശയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും പക്ഷേ ഒരു സ്പ്ലിഷ് സെക്കൻഡിൽ നസ്രായനായ യേശുവും ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന മിഷിഹായും ഒരാളാണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് അതായത് അംഗീകരിക്കാനും മിസ്റ്റിക്കൽ മൊമെൻറ്റിലാണ് അത് അവരറിയുന്നത് അതുപോലെ ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും ഒന്നാണ് ഒന്നിലേക്കാണ് അതിൽ വിളിച്ചു കൊണ്ടത് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ഒരേ മിഷിഹായിലേക്കാണ് വിളിച്ചു കൊണ്ടത് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ആ ഒരു എട്ട് സ്പീഡ് സെക്കൻഡിൽ ഒന്നായി തീരുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ അദ്വൈതമായ ആ ഏക സത്യത്തെ അവർ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലഹരി മാറുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പത്രസലിഹ പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂന്ന് കൂടിലുണ്ടാകാം ഒന്ന് നിനക്കും ഒന്ന് മോശയ്ക്കും ഒന്ന് ഏരിയാവിന് അപ്പം ഒരു വ്യാഖ്യാതാവ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് പത്രസലിഹയുടെ ഇമ്മച്ചുരിറ്റി കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അത് ഇത്രയും വലിയ അനുഭവം ഈ ഏകത്വത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ വേറെ വേറെ കുടിൽ വെച്ച് ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡായിട്ട് മൂന്ന് സംഗതി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പത്രസലിഹ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ എടുത്തി ആടി ഇമ്മച്ചുറായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഏതായാലും പത്രവസ്ലിഹയുടെ ആ പാരമ്പര്യം പിന്നീട് വന്ന പത്രികിസ്മാരും സഭാധ്യക്ഷന്മാരും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ചത് എല്ലാവരും റോമിലെ കുടിലും അഞ്ചോക്കിയിലെ കുടിലും കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിളിലെ കുടിലും എന്തോ ഒരു സമരമാണ് പിന്നെ ഉണ്ടായത് നമ്മളെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവപ്പെട്ടു പോകും അപ്പം അവർക്ക് അദ്വൈതമല്ലാതെ അവർക്ക് വേണ്ടത് അവർക്ക് വേണ്ടത് ഈ ദ്വൈതവും അതിനെ ചുറ്റിയുള്ള സംഘർഷങ്ങളും ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഒന്ന് പറയുക നിങ്ങളത് സ്വീകരിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം ഈ പഞ്ചദോഷ സിദ്ധാന്തം എന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് തൈത്തരീയ ഉപരക്ഷത്തിൽ ആണത് ഒരു കഥാരൂപത്തിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൗമാര പ്രായക്കാരനായ ഒരു പയ്യൻ അവൻ്റെ ഗുരുവായ പിത പിതാവും ഗുരു ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഗുരുവിനോട് എന്ന് പിതാവിനോട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്യന്തികമായ സത്യം എന്താണ് അല്ലെ ദൈവം എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷയെ ചോദിച്ച ദൈവം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറയാം എന്താണ് ബ്രഹ്മം അപ്പോൾ ഗുരുവായ പിതാവ് അവരോട് പറഞ്ഞു നീ പോയി തപസ്സെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധ്യാനിക്കുക നീ ധ്യാനിച്ച് ചിന്തിച്ച് അതിനൊരു മറുപടി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഗുരു അങ്ങോട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല ശിഷ്യനെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിച്ചാണ് ഇതാണ് അപ്പം അവൻ പോയി തപസ്സെടുത്തു ധ്യാനിച്ചു ചിന്തിച്ചു എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞു അന്നമാണ് ബ്രഹ്മം കാരണം ഭക്ഷണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ കാണുന്ന സകല ജീവജാലങ്ങളും മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും ചെടികളും പക്ഷികളും എല്ലാം കൊണ്ട് അന്നം ഭക്ഷണമില്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ല അന്നം ബ്രഹ്മമാണല്ലോ പിതാവ് സ്വീകരിച്ചില്ല മറുപടി അത് പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും പോയി ധ്യാനിക്കുക 
അപ്പോൾ കൂടുതൽ വർഷങ്ങൾ അനുഭവി തപസ്സെടുത്ത് ധ്യാനിച്ച് വീണ്ടും വന്ന ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു പ്രാണനാണ് ബ്രഹ്മം അത് കാരണം ഈ പ്രാണനാണല്ലോ നമ്മുടെ ജീവചൈതന്യാവ് മറ്റ് ജീവികൾക്കും മനുഷ്യനും എല്ലാം വന്ന പ്രാണൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് എല്ലാം ചരി ചരിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും സാധ്യത പ്രാണൻ പക്ഷെ പിതാവ് സ്വീകരിച്ചില്ല അപ്പം വീണ്ടും തപസ്സ് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കിട്ടും തിരിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സാണ് ബ്രഹ്മം കാരണം മനസ്സിൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ മനസ്സിൻ്റെ ഭാവന സങ്കല്പം അതിന് അതിരുകളൊന്നുമില്ല അത് അതിനെ സ്ഥലകാലങ്ങളെ അത് അത് സ്ഥലകാലങ്ങൾ അതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അതെവിടെയും എങ്ങനെയും പോകാം എല്ലാത്തിനെയും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എല്ലാത്തിനെയും മറികടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പിതാവ് അതും സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പം വീണ്ടും അവന് പറഞ്ഞയച്ചു പറഞ്ഞയച്ച് അവൻ വീണ്ടും കുറെ കൂടെ കഠിനമായ ചിന്തയും തപസ്സും ധ്യാനവും എല്ലാം നടത്തിയിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു ബുദ്ധിയാണ് ബ്രഹ്മം ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോധം അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനം എന്ന് ഇവിടെ വിജ്ഞാനം എന്നാണ് പറയുന്നത് വിജ്ഞാനം ബുദ്ധി ബോധം അതിലൂടെയാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്നത് അത് മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര ഇല്ലാത്തതും മനുഷ്യനുള്ളതുമാണ് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയാണ് ബോധമാണ് പ്രധാനമെന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെയും ഗുരുവിനെ സമ്മതമില്ലായിരുന്നു അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടു വീണ്ടും അവന് വീണ്ടും അനേക വർഷങ്ങൾ തപസ്സേഷി ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ആനന്ദമാണ് ബ്രഹ്മം അപ്പോൾ പിതാവ് പറഞ്ഞു മതി ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആനന്ദമാണ് ബ്രഹ്മം ഇങ്ങനെയായി പഞ്ചകോശ സിദ്ധാന്തമുണ്ടായതിൻ്റെ കഥ ഇതാണ് അപ്പം അന്നമയ കോശം അതിനുള്ളിൽ പ്രാണമയ കോശം പിന്നെ മനോമയ കോശം പിന്നെ വിജ്ഞാനമയ കോശം പിന്നെ ആനന്ദമയ കോശം ഈ ഉള്ളിലുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും പുറമേ അകത്തോട്ട് അകത്തോട്ട് ഉറങ്ങുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ദയവായിട്ടാരും ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണ്ട ഒത്തിരി ഞാൻ ഒരു കഥ ഉപദേശത്തിലെ കഥ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഇതെങ്ങനെയാ അപ്പൊ ഈ ഞാൻ എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ജനലിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വാഴ ഇങ്ങനെ കുലച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അവിടെ കാഴ്ച കാഴ്ച നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ കുറെ ഇരുപത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടരെ കാഴ്ചകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കോന്നിക്ക് പോയ വഴിക്ക് ഒരിക്കൽ സെമിനാരി മാനേജറും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അപ്പം കുറച്ച് വാഴ വിത്ത് വേണം സെമിനാരി പറഞ്ഞ് വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വാഴ വിത്തെല്ലാം വില കൊടുത്തെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു അതിൻ്റെ പറഞ്ഞ വിലയൊക്കെ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് നാല് അച്ഛന്മാരുണ്ട് അന്നേരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓർത്തഡോക്സുകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛന്മാർക്കില്ല ഓരോ വാഴ വിത്ത് സമ്മാനമായിട്ട് തന്നു ഞാൻ കൊണ്ട് അത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വെറുതെ വെക്കുക ഒരു വളവും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അതൊരുതിന് കഥലി കഥലി വാഴയാണ് അതിങ്ങനെ പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് കുറേ കുറേ വളരുകയും ഈ വലിയ കൊലയാണ് അതിങ്ങനെ കുലച്ചിട്ട് അത് ഗർഭിണിയാവുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനിടെ മുകളിൽ അറിയാമല്ലോ എന്നിട്ട് അതെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ജനലിൻ്റെ അങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത് നോക്കാറുണ്ട് ഓരോ പോളയും വിടർന്ന് വരും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരിയേറെ പൂക്കളുണ്ട് അവിടെ പ്രാണി തേങ്ങീച്ചുകളുണ്ട് അണ്ണാൻ വരും രാത്രിയിൽ വാവൽ വരും ഇങ്ങനെ ഉറുമ്പുകൾ ധാരാളമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ കാഴ്ചയാണ് അപ്പം കുറേ അഞ്ചെട്ട് കോളം പിടർന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നാലും പൂമ്പുണ്ട് പൂമ്പ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ കാകാണുകൾ പക്ഷേ ഈ തത്വത്തിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ പൂവും ഓരോ വാഴക്കുര ആകാനായിട്ട് കഴിവുള്ളതാണ് അല്ലേ ഓരോ പൂവും ഓരോ ഓരോ പഴമാകാനായിട്ട് സാധ്യത ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ എവിടം വരെ ആകുമെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പൂമ്പ് കളയാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അതുമ്പ് തന്നെ വാഴക്കുര മൂത്ത് പഴുത്ത് തുടങ്ങും അല്ലേ ഇതൊരു ഇതൊരു കോശ സിദ്ധാന്തമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പുറമെ ഇങ്ങനെ ആവരണം വന്നതിൻ്റെ അകത്ത് 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 ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് വലിയൊരു മിസ്ട്രിയാണ് ഇത് കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ കൊടുത്താൽ അവരിങ്ങനെ പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തിനാന്ന് അറിയാമോ നമ്മളെ പോലെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നറിയാനായിട്ട് സ്ഥാനമുണ്ട് ഈ റഷ്യക്കാ
അതിനെ നെറ്റ് പോലെ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ അഴിഞ്ഞ് എടുക്കാം എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വീട്ടും വേറൊരു സ്ത്രീ രൂപം അതിനെ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് എടുത്തെടുത്ത് അത് ഇത്തിരി ഏറെ അളത്ത് തീരുമ്പോൾ തീരെ ചെറിയ ഒരു രൂപം ഒരു കളിപ്പാട്ടാണ് കുട്ടികളുടെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സങ്കല്പം ഈ അകത്തകത്തേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പഞ്ചകോശത്തിലെ അന്നമയ കോശം സർഫസ അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്താണ് മറ്റത് അതിൻ്റെ അകത്താണ് മറ്റത് അപ്പം അകത്തേക്കകത്തേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ ചന്ദ്രനടുത്ത് താമസിയാതെ അത് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് പറയും പക്ഷെ അത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത് അറിയാം അത് പുറത്തേക്കല്ല പോകുന്നത് ഈസ് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദി യൂണിവേഴ്സ് നമ്മൾ മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പറയും നമ്മുടെ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ അവശിഷ്ടം തേടി പോയ ആളുകൾ അല്ലേ പത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ ഉൾപ്പെടെ മരിച്ചു പോയില്ലേ അല്ലെ അവരെന്താ തേടിപ്പോയത് അവർ തേടിപ്പോയത് ഉള്ളിലേക്കാണ് പോയത് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ഇതുവരെ മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സാധിച്ചിട്ടില്ല ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോയാലുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഒരു ദുരന്തമാണ് എങ്കിൽ പോലും ആളുകൾക്കത് മനസ്സിലായി പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും പുതിയ ബുക്കിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അവിടെ പോകാൻ ഇനി ആളുകൾ തയ്യാറുണ്ട് ബുക്കിങ്ങും വേറെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇതെല്ലാം എഡ്ജസ്റ്റാണ് എഡ്ജസ്റ്റാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ എഡ്ജി തേടിയുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഈ യാത്രകളിൽ തന്നെ പിന്നെ ജെയിംസ് ദ ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അതൊരു ടെലസ്കോപ്പ് അല്ല കേട്ടോ അതിങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷേമം ഈ ജെയിംസ് ദബ് സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് പുതിയ പുതിയ ഗാലക്സികൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ബില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പാണ് ഇത് ഇതുണ്ടായതെന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം പുതിയ ഗാലക്സികൾ കാണുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇവരൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അടയാളം അദ്ദേഹം ഇപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ഇരുപത്താറ് മില്യൺ ബില്യൺ എങ്കിലും പുറകോട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും അത് ഉറപ്പിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ ഒരാൾ പറയുന്നത് ഇരുപത്താറ് ബില്യൺ മുമ്പുള്ള നക്ഷത്രത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് പുറകോട്ട് പോകും ഈ സയൻസിൻ്റെ ഈ ഹൈപ്പോസിസ് ഒന്നും തന്നെ ഒരു വലിയ സിദ്ധാന്തമായിട്ട് പ്രമാണമായിട്ട് ആരും എടുക്കണ്ട അതൊക്കെ എപ്പം വേണമെങ്കിലും മാറിപ്പോകാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അതിരുകളിലേക്ക് പോകാനാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അത് ഭൂമിക്കകത്തേക്ക് ആണെങ്കിലും ആറ്റമിൻ്റെ നിങ്ങൾ ജനീവായി ചെന്നാൽ കാണാം ആൽസിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പത്ത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററുള്ള ടണലുണ്ട് ഈ ലാർജ് ഹെഡ്രോൺ കൊലായിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോണുകളെ തമ്മിൽ ഇടിപ്പിച്ച് അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അപ്പാർട്ട്മെൻസിനെ തമ്മിൽ ഇടിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ അതിൻ്റെ സംഭവം അതിന് പ്രതികരണവും പ്രത്യാഘാതവും എന്താണെന്ന് ഇരിക്കാനുള്ള സംഗതിയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ള സമയത്ത് ആർക്കും അവിടെ പോകാമായിരുന്നു അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ലാർജ് ഹെഡ്രോൺ കൊലായിഡർ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അവിടെ പക്ഷേ ആർക്കും അവിടെ ചെന്ന് അനുവാദം ചോദിച്ച കയറാം അതിനെ ഗൈഡ് വന്ന് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരും നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും കുറേയേറെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ പോകാം ആൽസിൻ്റെ കീഴെ കൂടെ ഫ്രാൻസിനെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടണലാണ് ഇത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ എന്താ ഏറ്റവും ചെറുതെന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാനാണ് ശ്രമം ഇപ്പം ടെലസ്കോപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലുതെന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുക അതെല്ലാം എഡ്ജാണ് വലുതാണ് ചെറുതാണ് ഉള്ളിലേക്ക് പോവുക ഉള്ളിലേക്ക് പോവുക അപ്പം എനിക്ക് ചിലപ്പം മദ്ബഹായിൽ ഇപ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല്ലും കുർബാനയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴേ മദ്ബഹായ ആകപ്പാടെ നമ്മളാകപ്പാടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ നമ്മൾ ഭൂമി ഭൂതലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികളോടും പോയി സൂചന അറിയിക്കാനായിട്ട് നമ്മളാകുന്നു ചെയ്യുന്നില്ല സൂചന നമ്മൾ വായിക്കും അത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ മദ്ബഹായുടെ എങ്കിലും എഴുതി കൊണ്ടുപോയിട്ട് വായിക്കണം ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ തോമസും തിരിഞ്ഞ ഉടനെ ഏതെങ്കിലും മേശ അവിടെ വേണം എന്ന നിർബന്ധമുള്ള അച്ഛന്മാരും മദ്രാജന്മാ
അപ്പം ഇത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ വലിയ ഒരു അഭിനിവേശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്തിത്വപരമായ അഭിനിവേശമാണ് ഇത് തമാശിന് വേണ്ടിയല്ലത് ഞാൻ അവിടെ പോയി വലിയ ആളാകാൻ വേണ്ടി അഡ്വെഞ്ചർ എന്നൊക്കെ പറയും അഡ്വെഞ്ചറിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നാണ് ഈ പിന്നെ സ്പേസിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളുടെ അവസാനം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ അമേരിക്ക പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കാലം നമ്മൾ തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ആളിനെ ഇറങ്ങി എല്ലാ റെപ്പറ്റീഷൻ ആണ് കേട്ടോ വലിയ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനാണ് പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് എങ്കിലും അത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ആവേശം മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ അധിനിവേശമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അതിരുകളിലേക്ക് പോകാൻ ഉള്ള താല്പര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കോശവ്യവസ്ഥയും അതുപോലെയാണ് ഈ സൂക്ഷ്മത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മതരമായതിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സൂക്ഷ്മതരമായതിലേക്ക് സട്ടിൽ സട്ട്ലർ ആൻഡ് സട്ട്ലർ ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് കാണുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ നറേറ്റീവ് നമ്മുടെ ഈ കോശ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുത്താൽ കർത്താവ് മൂന്ന് പേരെ കൊണ്ടുപോയുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ മൂന്ന് പേരെ കൊണ്ടുപോയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ അകത്തേക്കാണ് പോയത് അതിനെ ചുരുക്കി 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 അകത്തി എന്നിട്ട് മൂന്ന് പേരെ എടുത്തു അതുപോലെ വളരെ ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത് വളരെ ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു പിനക്കുകളാണ് ഒരു ഒരു സമ്മിറ്റിലേക്ക് കർത്താവ് എന്തിനാണ് കൊണ്ടുപോയത് ഈ കാര്യം വേണ്ട താഴെ വെച്ചു ആകാരുന്നു അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പം മുകളിലോട്ട് കയറും തോറും ഈ മറ്റേ ലൗകികമായ താല്പര്യങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങ് പോവുകയാണ് ഇവർ ടേക്കൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് പോലെയുള്ള ഈ എഡ്ജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എഡ്ജാണ് ഞാൻ തൃപ്തിക്കുവാണ് കേട്ടോ പലരും അക്ഷരാകുന്നു എനിക്കറിയാം ഈ എഡ്ജിലേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് അപ്പം അത് ഞാൻ എന്തിനും ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഈ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് കാരണം ഞാനിന്നലെ സ്റ്റെഫാന സുന്ദരിയായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അതിരുമേന് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് എവിടെയോ ഒരിടത്ത് എക്സോഡസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ശരിയാണ് നോക്കി പിന്നെ അതായത് ഏറിഷിലേമിൽ സംഭവിക്കുവാനുള്ള നിര്യാണത്തെക്കുറിച്ച് അത് സംസാരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏറിഷിലേമിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള നിര്യാണമെന്ന് ഡിപ്പാർച്ചർ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നിര്യാണമെന്ന് മലയാളത്തിൽ ഒന്നു ഗ്രീക്കിലെ എക്സോഡസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ധ്വനിയുള്ള വാക്കാണ് എക്സോഡസ് അല്ലേ എക്സോഡസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചിന്ത വരുന്നത് യഹുദന്മാരുടെ പുറപ്പാടിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ സർവോറിൻ്റെ അടിമയിൽ നിന്ന് ഉള്ള പുറപ്പാടിനെ പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് എക്സോഡസ് ഉണ്ടല്ലേ അബ്രഹാമിൻ്റെ യാത്ര എക്സോഡസ് അല്ലേ അല്ലേ ദൽദേകരുടെ ഊരിൽ നിന്ന് അല്ലേ പൈതൃകത്തോടും എല്ലാത്തിനോടും വിട വാങ്ങി അങ്ങനെ പുറപ്പെടുകയാണ് ആദാമിൻ്റെ ഹോവായുടെ എക്സോഡസാണ് എവിടുന്നാണ് പ്രതിസായിൽ നിന്ന് അല്ലേ പ്രതിസായിൽ നിന്ന് എക്സോഡസ് അതിൻ്റെ പുറകോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവർ പോരുന്നത് തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ഒരു എക്സോഡസ് പുറപ്പാടാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സെമിറ്റിക് കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഫ്ലാറ്റായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിന് കിടക്കുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കിടക്കുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അഫ്ഗാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വരച്ചു വെക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റല്ല ഇത് ഇവിടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആഴത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ ആഴത്തിലേക്ക് പോയാൽ എന്താണ് അനുഭവം എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം ദുരന്തങ്ങൾ ആദ്യം ഒത്തിരി ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരിയായ സ്പേസ് ഷട്ടിലിൽ പോയാൽ ഒരു ഒരാൾ കത്തിപ്പോയത് അല്ലേ മക്കളൊക്കെയുള്ള ആളാണ് ആ പേര് ഞാൻ മറന്നു പോയി ആ അതെ കൽപ്പന ചല്ല അല്ലേ ഭർത്താവും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് കിട്ടേ ഉള്ളൂ കത്തിപ്പോയി പക്ഷേ അവിടെ നിർത്തിയില്ല അവർ അപ്പം എന്താ എന്ത് ശക്തിയാണ് ഈ സാഹസം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഈ സംരംഭത്തിന്
അവധിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രകാശമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നിഴലില്ലാത്ത പ്രകാശമാണ് രാപൂറിൽ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ കർത്താവിൻ്റെ ഉള്ള കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം തന്നെ പ്രകാശിതമായി തീരുകയാണ് ശിഷ്യന്മാരത് കാണുന്നില്ല ശരീരം മുഖം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ശരീരം മൂടിയിരിക്കുകയാണ് വേഷമുണ്ട് പക്ഷെ ആ വേഷം ഒരേ സമയം കവർ ചെയ്യുന്നതും റിവീൽ ചെയ്യുന്നതുമാണ് അല്ലേ അത് ഹൈഡ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ വേഷം തന്നെ ഹൈഡ് ചെയ്യുക ശരീരത്തിൽ പക്ഷേ ഈ വേഷം തിളങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ അകത്തുനിന്നുള്ള പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പം അത് റിവീൽ ചെയ്യുക എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ള് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് പുറത്ത് കണ്ടത്തക്ക പോലെ അപ്പം ബോത്ത് കവറിങ് ആൻഡ് റിവീലിങ് അത് രണ്ടും വർഷത്തിൻ്റെ ജോലിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ കോശ പഞ്ചകോശ സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് സാധ്യമാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ മാറ്റണം ഒന്നാം പേര് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിക്കണമായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ആർക്കും തെളിയിക്കണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു പടം കാണിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഏ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവർ ചന്ദ്രനിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം തന്നെ എടുത്ത് കാണും അല്ലെ ഭൂമിയുടെ പടമായിട്ടാൽ അത് ഉരുണ്ടതാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുവ ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ കടലിലൊരു ക അന്ന് കടൽ കണ്ടിട്ടില്ല കപ്പലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും കടലിൽ നിന്നൊരു കപ്പൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ കാണും അല്ലെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരും പിന്നെ നല്ല അധ്യാപകരൊക്കെ പിന്നെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരും കണ്ടിട്ടല്ലേ കടല് ഞങ്ങളും കണ്ടിട്ടില്ല അതിന് അതിന് പല നാരങ്ങയൊക്കെ എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പിനെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ പുറത്തൂടെ കയറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന അധ്യാപകരുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് എന്തെങ്കിലും തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലാറ്റ് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മാറുന്നത് അത് മാ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് അനുഭവിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് കേട്ടോ ഫ്ലാറ്റ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അളവ് വന്നിരുന്നാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ എൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ഐ ലെവലിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ ആ ഇവിടെ നല്ല അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ മനോഹരമായ പിന്നെ ലൈറ്റ് സന്ധ്യ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെ ലൈറ്റൊക്കെ തെളിയുമല്ലേ അതൊരു ഫ്ലാറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് അല്ലേ ആ ഫ്ലാറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് കൊണ്ട് ഈ മ്യൂസിയങ്ങളിൽ ക്ലാസിക്കൽ ക്യൂറേറ്റേഴ്സ് പറയും പടം വെക്കുമ്പോൾ ഐ ലെവൽ വെക്കണം എന്ന് പറയും കാരണം എല്ലാവരുടെയും ദൃശ്യം ദൃഷ്ടി എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഐ ലെവലിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയി ഐ ലെവൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും താഴോട്ടും എല്ലാം നോക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒന്ന് മാറ്റണം വി ആർ ബോൺ നോട്ട് വിത്ത് എ ഫ്ലാറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് കൊച്ചു കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്ന വീടുണ്ടോ ജനിച്ചു വീടിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോക്കണം അതിൻ്റെ കണ്ണ് എവിടെയെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ കണ്ണ് ഉറച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ പറയും അതിന് കണ്ണ് ഉറച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയെന്ന് പറയും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ നോട്ടം ഞാനൊരു രണ്ടു മൂന്ന് സംഭവം കണ്ടു ജനിച്ച് വീണ ഉടനെ കുട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ണ് പോകുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അത് കാണാനായിട്ട് ഉള്ള ശ്രമം ആ ക്യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്കന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക കണ്ട ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണ് അടഞ്ഞു പോകും അതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ പള്ളിയുടെ നിന്നെ കയറുന്നവരാരും ഇങ്ങനെ നേരെ നോക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കണം കേട്ടോ മുകളിലോ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആ വളർത്തു നോക്കണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ പ്രപഞ്ചം ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടുക്കാൻ നിങ്ങൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ചെറിയ സംഗതിയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കോട്ടയത്ത് വൈദികരുടെ എന്തുവാ റിഫ്രഷർ കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ബ
നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിൽ ഞാൻ പോയത് ഇതിന് ഈ നാല് കെട്ട് നാല് ഭിത്തിയുള്ളും മുറിക്കാതിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് പുറം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കുന്നവരെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു ബാച്ചിൽ ഇരുപത്തി പേരെ കാണുള്ളൂ നമുക്കെല്ലാം കൂടെ വട്ടത്തിയിരിക്കാം ആ ബസ് പാമ്പാട് ചേറായ മനോഹരമായ മരങ്ങളുണ്ട് പാമ്പാടത്തിന് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ തന്നെ മരങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മരം വെട്ടാത്ത ഇരുപതിന് സമ്മതിക്കില്ല ഇത് തെങ്ങും പറ്റി ഇടി വെട്ടിപ്പോയത് എങ്ങനെ കണ്ട് ഇരുപതിനി തേങ്ങ കെട്ടുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല അത് അത് ആ മരം മരിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ പുറത്തിരുന്ന ചെയ്തത് അപ്പം പിന്നെ അത് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരെ പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്തായിരുന്നു നേരത്തെ അപ്പം വരത്തെ വിശാലും വെള്ളവും ചിലയിടത്ത് നീറും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഉസു തോന്നിയായിരുന്നു മരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ മരം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കുതിക്കാലോ എന്ന് തോന്നി അവിടെ ചെയ്തില്ല ഏതായാലും അപ്പം എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാച്ചിപ്പാട് മാറും അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ പുറകെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളാരെ പിന്നെ സീറോ മലബാർ സഹയുടെ വലിയ പ്രശാദമാണല്ലോ അച്ഛന്മാരുടെ ഉച്ചഭാഗം കാണുന്ന പോലാണല്ലോ അത് അതുകൊണ്ട് വട്ടത്തിയിരുന്ന നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വേറൊരു ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ ഫോമാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ജോമെട്രിക്കൽ ഫോമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അടയാളം സിമ്പിളാണ് അതാണ് സീറോ നമ്മുടെ സീറോയും ആക്കാം പ്രപഞ്ചവും ആക്കാം ഞാൻ മലങ്കര വട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഈ മറ്റൊരു പരിമിത വിദ്യൊരു സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ രമകുമാർ മിഷൻകാരുടെ ഞാനിത് പലർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്തായാലും നമുക്കിത് ഈ വട്ടം വരയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള സമയം പിള്ളേർക്കൊക്കെ വരയ്ക്കാം വട്ടം സീറോയുടെ അടയാളമാണ് നമുക്ക് മലങ്കര സീറോയും ആക്കാം മലങ്കര പ്രപഞ്ചവും ആക്കാം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ആകും നമ്മളത് സൂക്ഷിക്കണം ഏതായാലും മലങ്കര വട്ടം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വിട്ടുപോകാതെ അതിനെ വിശാലമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മുടെ വാർസല മിനിസ്ട്രിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടും പുതിയ നിലപാടുകളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളതിനെയൊക്കെ താത്തുകളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഉള്ളതിനെ തന്നെ പുതുതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പുതിയ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭർത്താവിൻ്റെ ഈ മനുഷ്യാവത ഭർത്താവിൻ്റെ രൂപാന്തരം അത് സെമിറ്റിക് സംസ്കാരത്തിൽ മാത്രമല്ല മലയാള ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിലും അതിന് പ്രത്യേകമായ അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായ ബോധ്യം നിങ്ങളുമായി തുടങ്ങിവെച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു സമീപ സമയത്ത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പത്രോസ്ലിഹ അത് കണ്ടിട്ട് മൂന്ന് കുടിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയും ഒന്ന് നിരക്കും ഒന്ന് മോശയ്ക്കും ഒന്ന് ഏലിയാവിനും എന്ന് പറയുന്നു മോശയും ഏലിയാവിനെയും പത്രോസ് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും എനിക്കതിൻ്റെ ഉത്തരം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ സന്തോഷത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ പറയുന്നൊരു മൂന്നാം ക്ലാസ് നാലാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് വടക്കൻ മുന്നോട്ടുള്ള ഈ സന്തോഷത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മോശയെക്കുറിച്ചും പിന്നെ ഏരിയാവിനെ കുറിച്ചും ദാബിദിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അല്ല സമയത്ത് തന്നെയൊക്കെ ഈ അധ്യാപകയിൽ ഒരാളെയാണ് ഞാൻ ദാവീദായിട്ട് കാണുന്നത് അതായത് കാണുന്ന ഉടനെ ദാവീദാണ് എനിക്കൊന്ന് തോന്നുക ഞാൻ ദാവീദിനെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്കൊക്കെ തോന്നുന്നത് ഏതാണ് ദാവീദ് എന്ന് തോന്നുന്നത് ഇത് മോശയാണ് ഇത് ഏരിയാവാണ് എന്നങ്ങ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാവന ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പത്രോസിന് ഇത് നിങ്ങൾ ലിറ്ററലായിട്ട് എടുക്കരുത് അനുഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്പ്രിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഏരിയാവും മോശയും ഏരിയാവും എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായ പ്രമാണവും പ്രവാചകൻ വരുവാണെന്നുള്ള പിന്നീടുള്ള വ്യാഖ്യാനം കൂടെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ കർത്താവ് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഏരിയാ പ്രവാചകൻ വരുമെന്ന് ഉള്ളത് യുവതിരുമാരുടെ ചിന്തയിൽ ഇവർക്കറിയാം അത് മോശ പിന്നെ സർവ്വവ്യാപിയാണ് മോശയില്ലാതെ ന്യായ പ്രമാണമില്ല അതുകൊണ്ട് മോശയും ഏരിയാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതായിരിക്കാം ഏതായാലും അതിനുള്ള സമയമൊന്നും എടുത്തില്ല അത് പിന്നീട് അവർ എഴുതി ചേർത്തതാണ് അവിടെ അത് അവരോട് സംസാരിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഇതാ നമ്മളെ ആ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒറിജിനൊക്കെ ഈ അലക്സാൻഡ്രിയൻ സ്
വേറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിന് ഉണ്ട് അക്ഷരം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അക്ഷരം ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ഭാഷകളുടെയും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അക്ഷരമാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടിപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി ജീവിച്ചു നിന്നോ മരിച്ചെന്നോ അടയ്ക്കുന്നോന്ന് പറയാം പെട്ടെന്ന് ഒരാളിനെ പുതുക്കൊണ്ട് വിടുന്ന മുറ്റത്ത് കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പോഴും നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പൂക്കളായിട്ട് ഒത്തിരി പേര് വന്ന് കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മെഴുകുരിൽ എത്തിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സംഭവം സാധാരണ ഗതിയിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്താ വിചാരിക്കും പള്ളിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മിക്കവാറും കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു വലിയ വിശുദ്ധൻ്റെ കബറടത്തി വന്ന ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തിരിക്കും ഓർത്തോ ദിവസമായി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാലും അവർ ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് എന്നങ്ങ് വിചാരിക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു പെർസെപ്ഷനാണ് അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണുന്നു കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടും അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് കാണുന്നു മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ബാഹ്യ തലത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മ തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ഒരു അടയാളമായിട്ടാ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് പേരെ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് നമ്മളെ ഈ പിന്നെ നൂറ്റൊന്ന് ആവർത്തിക്കും എന്ന് പറയുമല്ലോ അല്ലേ ചില എണ്ണങ്ങളൊക്കെ നൂറ്റൊന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നത് ഒത്തിരി ദൃഢമായ പണിയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ എസൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഗ്രോസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ളതിനെയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മത്തിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ അതൊരു ഇന്നർ ജേർണിയാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ ഈ യാത്ര ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒരു ഇൻവേർട്ട് ജേർണിയാണ് ഇൻവേർട്ട് അകത്തോട്ട് പോകുന്ന യാത്രയല്ല അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ യാത്രയല്ലത് ആ യാത്രയല്ല ഇൻവേർട്ട് ജേർണിയാണ് അതിന് അന്തമില്ല അതിന് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പ്രയോഗം പറ്റില്ല ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം വാസ്തവത്തിൽ ഇൻഫിനിറ്റാണ് ഞാൻ അതിന് പിന്നെ അതിന് പ്രായോഗികമായിട്ട് പറയുന്ന ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഇൻഫിനിറ്റിയാണ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇപ്പം ഈ ജെയിംസ് ടെലസ്കോപ്പും അതും ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം ഉള്ള നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിക്കകത്ത് തന്നെ നൂറ് ബില്യൺ സൂര്യന്മാരുണ്ടെന്നാണ് നൂറ് ബില്യൺ എന്ന് കൊട്ടത്താപ്പ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് കൊട്ടത്താപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊട്ടത്താപ്പ് ആകും നൂറ് ബില്യൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും എണ്ണിയിട്ടുണ്ടോ എണ്ണിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പ്രകാശം ചിലത് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഇതിലേക്ക് നൂറ് ബില്യൺ എന്നാണ് അവരെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് അടയാളങ്ങളൊക്കെ കാണും ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പ്രപഞ്ചം ഇൻഫിനിറ്റാണ് പക്ഷേ സഹാപിതാക്കന്മാർ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞു ക്രിയേറ്റഡ് റിയാലിറ്റി ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് റിയാലിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റ് അല്ല എന്ന് എപ്പോഴും കപ്പഡോഷൻ ഫാലേഴ്സ് രണ്ടിലും പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അനുഭവത്തിൽ നോക്കിയാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊരു വാക്ക് പറയാമോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇൻഫിനിറ്റാണ് ക്രിയേറ്റ് നിങ്ങൾ വെറും വെറും സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് എടുക്കുക നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണുന്നുണ്ടല്ലോ എവിടെ വരെ എണ്ണം പറ്റും എവിടെ വരെ എണ്ണം പറ്റും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അന്ത്യം എവിടെയാണ് അന്ത്യം ഇല്ല അല്ലേ നമ്മളെ പിന്നെ ഉളിച്ചകണ്ട് കളിക്കുമ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ എണ്ണി എണ്ണി അവസാനം നമുക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രവാഹിയില്ല വരുമ്പോൾ കാക്കത്തൊള്ളായിരം അല്ലേ കാക്കത്തൊള്ളായിരം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് ആർബിറ്ററി എൻഡിങ് ഓഫ് എൻ ഇൻഫിനിറ്റ് സ്പേസ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് കേട്ടോ അതായിരുന്നു അതെല്ലാം ഇപ്പം ഫ്രാക്ഷൻ ഒരു ഈ പയ്യയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ മലവാരി സ്വഭാവത്തിലുള്ളൊരു കാണുന്നത് അല്ലേ പയ്യയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ പിന്നെ പരിധി അതിൻ്റെ സർക്കൽ ഫ്രണ്ട്സും അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആയി പൈ അല്ലേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്നങ്ങ് ആർബിറ്ററിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സീറോ ഇട്ട് ഇട്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണ് ആ സീറോ എവിടെ വരെ അവസാനിക്കുമെന്ന് ആർക്കും പറഞ്ഞു കൂടാം നമ്മൾ പിന്നെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പം ഗ്രിയോറിസിമിനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാറുള്ളത് എപ്പോഴും പറയുന്നില
നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് മറന്നു പോകരുത് പക്ഷെ എന്നിട്ടും സഭാപിതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് ഇത് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരില്ല അവർ പറയുന്നത് ഈ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റാണ് എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് സീറോ മലങ്കര സീറോ മലബാറ സീറോ അർത്ഥം എന്തോ ആ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ആണ് ഇസഡ് അല്ല അത് സൈറോ സിറിയൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ നിത്യം ക്രമം അനുസരിച്ചാണ് സീറോ മലങ്കര സീറോ മലബാർ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നസ്രാണികൾ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു മലബാറിലെ സഭയാണെന്നും പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് ഒരു മാറി കഴിഞ്ഞ് മലങ്കര സഭയെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പം സീറോ സൈറോ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാറുണ്ട് ഈ മലയാളത്തിലെ ഒരു സീറോ എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ലിത്തിയൻ ഫാഷനിലൊക്കെ സീറോ സീറോ എന്നാണ് അല്ല 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 അത് പ്രത്യേകം രണ്ടാണല്ലോ ഈ നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂളെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാറ്റഗറിക്കൽ സ്കൂളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് മാത്രം വിചാരിക്കും ഇതൊരു ഒരു സ്ത്രീ അതെ ഒരു ശൈലിയാണ് ഒരു ഒരു ചിന്താശൈലിയാണ് ചിന്താ സ്ട്രീമാണ് അപ്പം അതെ സ്കൂൾ മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ മൽപ്പാൻ നമുക്ക് ഇന്ത്യ കേരളത്തിലും ഉണ്ട് മൽപ്പാന്മാർ ഒരിടത്ത് പിടി ഒരു മൽപ്പാൻ്റെ രീതിയിൽ പഠിച്ചവർ അവരുടെ രീതികൾ ആ മൽപ്പാൻ്റെ രീതികളായിരിക്കും അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞവർ ചിന്തയിലും അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് രാജന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഇമേജ് ആൻഡ് ലൈക്നെസ്സിനെ പറ്റി ഒരിടത്ത് മാത്രം വെച്ച് പരാമർശിച്ചുള്ളൂ അതിൽ ഈ ക്രിസ്തി ആത്മീയ വളർച്ച ഇമേജിൽ നിന്ന് ലൈക്നെസ്സിലേക്ക് ഉള്ളതാണെന്നുള്ളത് കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ അത് അച്ഛൻ എന്ന് വിശദീകരിക്കും അത് സെൻറ്റ് ബേസിലും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ ബി ആർ ഗ്രിഗറി ഓഫ് നിസ പറയുന്നുണ്ട് ടെബ്രിസ് അതൊരു ജനറലായിട്ട് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെബ്രിസ്റ്റിക് ഇൻസൈറ്റാണ് അതായത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹീബ്രു പാരലിസമാണ് ഇമേജ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ഒരു വാക്ക് തന്നെ താടിയായ താടി താടിയായ താടി പോലെ അതുപോലെ പിന്നെ കഴുതക്കുട്ടികളെ പുറത്ത് രണ്ട് കഴുതിയെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു സങ്കല്പമൊക്കെ നമ്മൾ തമാശ പറയുമല്ലോ രണ്ട് കഴുതിയെ കൊണ്ടുവന്നു പറഞ്ഞു അപ്പം എഴുത കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയായ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ താടിയുടെ താടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ആൻഡ് ലൈക്കിനെസ് ഹീബ്രോ പാർലിസ് അതിൽ പോയിട്ടിയുടെ ഹീബ്രോ പോയിട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ അവരത് ലിറ്ററലായിട്ട് എടുക്കാതെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ വിട്ടു പോയതാണ് ഈ സിക്സ് ഡേയ്സ് നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ്റെ ആ നറേറ്റീവിൽ ആറ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ ആ എന്തിൻ്റെ ആറ് ദിവസമാണ് അത് ശരിക്കും വായിച്ചു നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഐസിന ഫിലിപ്പിയിൽ വെച്ച് പത്രോസ്ലീഹ ഏറ്റു പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആറാം ദിവസമായ സംഭവം പക്ഷെ ആറ് ദിവസം നമുക്ക് ശേഷം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒറിജിനൽ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആളല്ല ഒറിജിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ ആറ് ദിവസം സൃഷ്ടിയുടെ ആറ് ദിവസങ്ങളായിട്ട് അത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം എന്താണ് പ്രകാശം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിക്കും പ്രകാശ ബിന്ദുവാണ് ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി ആ പ്രകാശം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് പലർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ ദിനഹാപെരുന്നാളിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സർവസൃഷ്ടിയും പ്രകാശത്താൽ നിറയേണ്ടതിന് ദൈവം പ്രകാശം മുതൽ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കൂ ഓർക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കണം കേട്ടോ അത് അത് എന്ത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സകലവും പ്രകാശത്താൽ നിറയേണ്ടതിന് പ്രകാശം മുതൽ ദൈവം സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നതാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ കൂടി എത്തിഫലി അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രകാശമാണ് ആറ് ദിവസങ്ങളുടെ തുടക്കം അല്ലേ ഇപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് ടബോർ മലയിൽ വെച്ച് പ്രകാശം അല്ലേ ഷെയ്ഡ് ഇല്ലാത്ത ഷാഡോ ഇല്ലാത്ത പ്രകാശത്തിലേക്കാണ് ശിഷ്യന്മാരെ ആലയിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പം ഈ ആറ് ദിവസങ്ങളിലൂടെ കടന്നിട്ടാണ് അവർ വന്നത് ഈ ആറ് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ ഡയമെൻഷൻ കാണിക്കുന്നത് ആറ് ദിവസം ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം വരും മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാവിധമായ ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും സ്ട്രഗിൾസും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഞാനവിടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അവിടെ ആറ് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് തത്തുല്യമായിട്ടാണ് ഈ അഞ്ച് കോശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാവുന്നത് എന്ന് എൻ്റെ വലിയ ചിന്തയാണ് അഞ്ച് കോശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാ
ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആണല്ലോ കേട്ടോ അത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ കണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ലിറ്ററലായിട്ട് അത് ചോദിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല ഒരു സുവിശേഷത്തിലാണ് ആറാം ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സുവിശേഷത്തിൽ എട്ടാം ദിവസം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ വ്യത്യാസ സുവിശേഷത്തിലെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കൂടെ എനിക്ക് അത് പറഞ്ഞു ഈ തേജസ്കരണത്തിൽ സംഭവത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ നീ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർഗീയ അശരീരിക ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരോടാണ് ക്രിസ്തുവിനോടാണോ പത്രോസിനോടാണോ അത് മറ്റു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണോ അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണോ കാരണം കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇത് മാമോദീസ സമയത്ത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് നീ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പത്രോസ് ലൂഹോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ വേറെ നോക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് കർത്താവ് ചോദിച്ചു നീ എന്നെ ആരെന്ന് പറഞ്ഞു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ മിഷിഹ ആകുന്നു എന്ന് പത്രോസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇതിനെ പൊട്ടേ ഇനി അറിയാൻ വയ്യാത്ത അവിടെ യാത്ര യോഗനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സ്വർഗീയ ശബ്ദം ഉണ്ടായത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതെ നമ്മളിപ്പോ അത് ഈ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അത് ശരിയായ റെപ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു പോയതാണല്ലോ ഇതിലേത്ത് ഈ കാലക്രമം ഇല്ല എൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറയുന്ന പച്ചൻ പറഞ്ഞല്ലോ എട്ടാം ദിവസമാണെന്ന് ഓറിജിനൽ അത് എടുത്തിരുന്നേ കണ്ടല്ലോ ഈ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗീവ് എസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് എയ്ത്ത് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു എട്ടാം ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അനന്തതിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഫിഫ്റ്റി തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ എട്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് ബന്ദിക്കോസ് പെരുന്നാട് പറയുന്നുണ്ട് ഞായറാഴ്ച ബന്ദിക്കോസ് ദിവസങ്ങൾ പിന്നെ നൂറെന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ലേ അത് എട്ടാം ദിവസം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഉയർപ്പിന് ശേഷമുള്ള അനുഭവമാണിത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ല അവിടെ കിടക്കുന്നില്ല അവിടെ ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് പൊസിഷനാണ് അവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഇറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ക്രോമോസെറ്റിൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മനുഷ്യനെ രണ്ട് കാലിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈകൾ ഉപയോഗിക്കാം ആകാശത്തെ കഴുത്ത് തിരിച്ച് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാമെന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനം പാതാക്കന്മാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കിട്ടിയാലും അതിൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്ഷരത്തിലേക്ക് നമ്മളത് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ ആവർത്തനമുണ്ട് സുവിശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സുവിശേഷം എങ്ങനെ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അല്ല അത് അതൊക്കെ ഈ പിന്നെ ഫാസ്റ്റർ നമ്മളെ ഉണ്ടല്ലോ ആളുകളെ ഉപദേശമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സംഗതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഈ അശരീരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടല്ലോ അശരീ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അശരീ അല്ലേ ആ വാക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അശരീ എന്ന് വെച്ചാൽ സോഴ്സ് അറിയാൻ പാടില്ലാതെ ശബ്ദം മാത്രം കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരു പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഞാനിപ്പോൾ ആ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല കടന്ന് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഈ മിത്തു ലോകോസം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് പഠിച്ച കാലത്ത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഗതി കഥയ്ക്കും ചരിത്രത്തിന് ഒരു വാക്കേ ഉള്ളൂ ഫ്രഞ്ചിൽ കേട്ടോ നമ്മളിപ്പം ഹിസ്റ്ററി എന്ന സ്റ്റോറി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാറില്ല മലയാളത്തിൽ കഥയെന്നും ചരിത്രമൊന്നും പക്ഷെ ചരിതം എന്ന് പറയുന്ന കഥയാണ് മലയാളത്തിൽ ചരിതം എന്ന് പറഞ്ഞ കഥയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രഞ്ചാർ ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ ഹിസ്റ്ററിയും സ്റ്റോറിയും ഇസ്തുവാർ എന്നുള്ള അതിൽ നിന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ആ ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളത് ലോജിക്കലായിട്ട് പോയാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു മിത്തും ലോഗോസും തമ്മിൽ ലോഗോസ് റീസണും റാഷണാലിറ്റിയാണ് അത് തമ്മിൽ ഇടകലർന്നേ വരുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ നമ്മൾ തൂങ്ങേണ്ടി വരും പിന്നെ പിന്നെ വരാൻ പോകുന്ന സുഖം എനിക്ക് അതിനുള്ള എനർജി ഇല്ല അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പാലോട്ടിക്കോളൊന്നും പറഞ്ഞ അവിടെ എഴുതിയ നിങ്ങളെ കണ്ടുകാണ് കൊടുക്കുക അതിന് ഒത്തിരി ആളുകളൊക്കെ എന്നെ മറുപടി അയക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ചെങ്കോലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടു വന്ന ചെങ്കോലി
ഇത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് എൻ്റെ ഞാൻ എഴുതുകൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിലുണ്ടെന്ന് എന്നറിയാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ചില ഇതിലൊക്കെ ഇടുന്നതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് വന്നപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും വായനയ്ക്ക് വെക്കണം കേട്ടോ അത് വായിക്കാൻ നമുക്ക് മടിയല്ല കാരണം ഈ സാധനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ മടിയാണ് പക്ഷേ വായിക്കുകയും ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ ഈ ധ്യാനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സുവിശേഷം വായിക്കുന്നു ഏതാ ദിവസവും വായിക്കുന്നു അത് ഒരു ത ഒരു സർഫസ് ലെവലിലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളത് ശരണേരം അവിടെ ഇരുന്ന് അത് ധ്യാനിച്ചായ ഒറിജിനൊക്കെ അവർക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയ കമ്മിറ്റി മീറ്റിങ്ങുകളും ആഘോഷങ്ങളും ഒന്നും കൂടുതൽ തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് കുറച്ചൊക്കെ അത് സാധിക്കുക ഞാൻ വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മെസ്സേജിന് വേണ്ടി എളുപ്പമുള്ള മെസ്സേജ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് വാട്സാപ്പ് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല പിന്നെ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ പേരിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് അതിനകത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ എൻ്റെ ചില സ്നേഹിതന്മാർ നടത്തുന്ന അങ്ങോട്ട് ഞാൻ നേരിട്ട ഫേസ്ബുക്ക് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അവിടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയാൻ വാസ്തുവിൽ അറിയാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഈ ഓരോരുത്തരൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം 